హాయ్ ఎవరివా మన పాఠశాలలో ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్ సబ్జెక్టులో ఉన్న లెవెంత్ లెసన్ వాటర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అనే లెసన్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం వాటర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అంటే మన జీవితంలో మనకు ఉండే నీటి అవసరం అనమాట మన జీవితం మొత్తంలో మనకి ఒక్కరోజైనా నీరు లేకుండా మనం బతకగలమా నీరు లేకుండా మనం ఏమైనా ఉండగలమా ఒక రోజైనా మంచి నీళ్ళు తాగకుండా ఉండగలమా మన అవసరాల కోసం నీరు వాడుకోకుండా ఉండగలమా ఉండలేము కాబట్టి నీరు గాలి అనేది మనం జీవించడానికి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన పదార్థాలు అనమాట ఇప్పుడు మన జీవితంలో అంటే మన లైఫ్లో మనకి వాటర్ ఎంత అవసరమో నీరు ఎంత అవసరమో మనం ఇప్పుడు దాని గురించి ఈ పాఠంలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మనం ఆ నీళ్ళని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి మనం సేవ్ చేసుకున్న అంటే మనం జాగ్రత్త పరుచుకున్న నీటిని ఎలా వాడుకోవాలి అలానే మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం మనం నీటిని ఎలా సేవ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ మనం ఇప్పుడు ఈ పాటల్లో నేర్చుకుందాం అలాగే అలానే నీరు ఎక్కువగా వృధా చేయడం వల్ల జరిగే నష్టాలు అలానే వర్షాలు పడకపోతే జరిగే నష్టాలు వర్షపు నీటిని సరిగ్గా సేవ్ చేసుకోకపోతే జరిగే నష్టాలు అలానే ఇంకా కొన్ని కొంచెం యాదృచ్ఛికంగా అంటే అనుకోకుండా జరిగే వర్ష ఎక్కువ వర్షపాతం వల్ల జరిగే వరదలు ఇలాంటివి రావడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఈ పాఠంలో నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మన జీవి మన నిత్య జీవితంలో నీటి అవసరం ఎంతో తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న ఒక చిన్న ఈ పిక్చర్ చూసారు కదా ఈ బొమ్మ ఈ బొమ్మలో ఇక్కడ ఇక్కడ మనుషుల్లాగా అందరూ కనిపిస్తున్నారు కదా వీటి గురించి మనం ఒక చిన్న ఒక కథలాగా చెప్పుకుందాం ఏంటంటే ఒక అరవింద్ అని ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు ఆ చిన్న బాబు ఏంటి తను హోలీ ఆడాలనుకున్నాడు అంటే ఒక రోజు హోలీ వచ్చిందనమాట వాళ్ళ పల్లెటూరులో అంటే హోలీ పండుగ రోజు వాళ్ళ పల్లెటూరులో వాళ్ళందరూ హోలీ ఆడుకోవాలనుకున్నాడు అనుకున్నారు అప్పుడు ఏం చేశాడు అరవింద్ అనే బాబు ఎక్కడి నుంచో వెళ్ళి ఆ షాప్స్కి వెళ్ళి రకరకాల రంగులన్నీ కనుక్కున్నాడు అనమాట కనుక్కొని తెచ్చి ఆ ప్రతి ఒక్క రంగుని ఒక పెద్ద టబ్ అంత నీళ్ళల్లో ఒక బకెట్ నీళ్ళల్లో కలిపేశాడు అనమాట అలా తను తెచ్చుకున్న రంగులన్నిటినీ అంత బాగుంది ఈ చూసారా దీంట్లో ఎంత వాటర్ ఉన్నాయో ఒక టబ్లో ఇలా ఆ టబ్ అంత అంటే టబ్ అంత వాటర్లో ప్రతి రంగుని ఒక తలాగ ఒక టబ్కి అంటే తలాగ ఒక బకెట్కి అలా కలిపాడు అనమాట అలా కలిపి వాటిని ఆ రంగులు కలిపిన ఆ నీళ్ళతో వాళ్ళందరూ హోలీ ఆడుకుంటున్నారు ఒకరి మీద ఒక రంగులు పూసుకుంటున్నారు నీళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు ఇలా హోలీ ఆడుతున్నారు అనమాట తర్వాత ఏమైంది హోలీ అంతా ఆడటం అయిపోయింది తర్వాత చివరికి ఏమైంది అరవింద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఏమయ్యారు అయ్యోర్ హోలీ మొత్తం ఆడేసామే నీళ్ళన్నీ అయిపోయినాయి కదా నీళ్ళన్నీ ఖర్చు పెట్టేసాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ముందు అర్జెంటుగా హోలీ మొత్తం ఆడేసాం కదా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా మనం మన బాడీ అంతా వాష్ చేసుకోవాలి మనం మనం స్నానం చేయాలి అలానే మన బట్టలు కూడా మన డ్రెస్ కూడా వాష్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు అనుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు ఇక హోలీ అంతా ఆడేసేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పి నీళ్ళ కోసం వెతుక్కుంటూ వాళ్ళ ఊరిలో ఉన్న చిన్న బావి దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట బావి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బావిలో ఉన్న నీటిలో చాలా చాలా బకెట్లు నీళ్ళు అంటే ఒక బకెట్ వాళ్ళకి స్నానం చేయడానికి సరిపోలేదనమాట ఎందుకంటే ఆ రంగులు పోవాలి కదా వంటికి అతుక్కున్న రంగులు కాబట్టి ఆ రంగులన్నీ పోవడానికి వాళ్ళు చాలా బకెట్ల నీళ్ళు వాడాల్సి వచ్చింది ఒక్క మనిషికి దాదాపు ఒక అంచనా వేసుకుంటే ఆరు ఏడు బకెట్ల నీళ్ళు పట్టాయి అనమాట ఆ హోలీ రంగులు పోవడానికి అలానే వాళ్ళ బట్టలన్నీ రంగు బట్టలన్నీ ఊతికి ఆ బట్టలు కొన్న రంగు పోవడానికి అంత ఎక్కువ వాటరు ఆ ఒక్క రోజులోనే వాళ్ళందరూ హోలీ ఆట ఆడి అంత వాటర్ని ఖర్చు పెట్టేశారనమాట తర్వాత మన తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళందరికీ అరవింద్కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఒక ఆలోచన వచ్చిందనమాట ఏంటి అబ్బో మనం ఇలా హోలీ ఆడేసాం కదా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం కదరా అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు తర్వాత ఏమైంది సడన్గా అరవింద్కి ఒక ఆలోచన వచ్చిందనమాట అరే నేను ఇన్ని ఇన్ని కలర్స్ తెచ్చి ఇంత వాటర్లో కలిపాను అంత వాటర్ని నేను అందరి మీద కొట్టాను అందరూ నాతో కూడా ఆడుకున్నారు ఒకసారి అలానే మన అంత రంగులు పోవడానికి కూడా మనం ఈ బావి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్నేసి బకెట్ నీళ్ళన్నీ వాడుకున్నాము ఇప్పుడు మనం బావిలో మనం రంగులతో ఆడుకొని వచ్చిన తర్వాత బావిలో నీళ్ళు లేకపోతే మనం అప్పుడు ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళు రా అని చెప్పి అరవింద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో అన్నాడు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా అవునరా నిజమే 
బాకీ బావిలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి అది మన బాడీ వాష్ చేసుకోవడానికి మన బట్టలు తొక్కోవడానికి స్నానం చేయడానికి సరిపోయినాయి ఒకవేళ నీళ్ళు లేకపోతే బావిలో మనం ఏం చేసే ఉండే వాళ్ళం రా మనం అలానే రంగులు ఉన్నా వంటితో మనం అలానే ఉండి అలానే తిరిగే వాళ్ళమా అప్పుడు మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలర్జీస్ వచ్చేవో తెలుసా మన స్కిన్కి అలా రంగులు మన ఒంటి మీద ఉండిపోవడం వల్ల అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా అరవింద్తో పాటు మాట్లాడారనమాట ఇంకో ఫ్రెండ్ ఏంటి అవును రా మనకి నీళ్ళు చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళే కనుక లేకపోతే మనం మళ్ళీ నీట్గా క్లీన్గా తయారయ్యే వాళ్ళమే కాదు మనం శుభ్రంగా స్నానం చేసుకు చేయగలిగే వాళ్ళమే కాదు కాబట్టి మనం ఈ పండుగ ఎలాగోలా ఇలా చేసేసుకున్నాం రా కానీ వచ్చే పండుగ మాత్రం మనం ఇది ఎక్కువగా నీళ్ళు వేస్ట్ చేయకుండా మనం చాలా తక్కువ నీటితో హోలీ ఆడుకుందాం రా మనం ఇంత ఎక్కువగా వాటర్ని మనం వేస్ట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళే అలా మాట్లాడుకున్నారనమాట దానికి ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ కథ వల్ల మనకు తెలి మనం తెలి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎంజాయ్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ ఎక్కువ నీటితో వృధా చేయకూడదు అనమాట మనకు కావాల్సినంత వరకే తీసుకొని అంత నీటితోనే ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలి మనం వేస్ట్ చేసే ప్రతి డ్రాప్ మన తర్వాత వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ నీటిని వృధా చేయకూడదు ఈ కథలో ఒకసారి కనుక అనిపించినట్లయితే ఈ తెరవాసు నో వాటర్ వాట్ వుడ్ యూ హ్యాపన్ అరవింద్ అండ్ హీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆ బావిలో కనుక వాళ్ళ బావి దగ్గరికి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు కదా హోడి ఆడేసిన తర్వాత ఆ బావిలో కనుక నీటి లేకపోయింది అనుకోండి అప్పుడు అరవింద్కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఏమై ఉండేది వాళ్ళు ఎలా స్నానం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ బట్టని వాష్ చేసుకునేవాళ్ళు ఆలోచించండి అలానే ఫర్ వాట్ పర్పస్ డూ వీ నీడ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అలానే మనం మన మనకి నీరు ఎందుకు కావాలి మన జీవితంలో మన లైఫ్లో మనకి ఎందుకు వాటర్ కావాలి అసలు వాటర్తో మనం చేసే పని ఏంటి నీటితో మనం చేసే పనులు ఏంటి అసలు నీటితో మనం చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం మన నిత్య జీవితంలో నీళ్ళు లేదే మనం పొద్దునే బ్రష్ చేసుకోలేం వాటర్ లేదే మనం మార్నింగ్ వాటర్ తాగలేం అలానే నీటి వాటర్ లేదే నీరు లేదే మనం స్నానం చేయలేం అలానే నీరు లేదే మనం మన బట్టలు ఉతుక్కోలేం అలా నీళ్ళు లేదే మనం అన్నం వండుకోలేం అలానే నీరు లేదే మనం మన సా వాడిన సామాన్ లాంటివి ఇలాంటివి కడుక్కోలేం అనమాట డిష్ వాష్ చేయలేం కాబట్టి నీళ్ళు లేకపోతే మనకి ఈరోజు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇచ్చే మొక్కలు పెరగవు అలా ప్రతి అవసరానికి ప్రతి కారణానికి మనకి నీరు అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అనమాట కాబట్టి మనం గాలి ఊపిరి పీల్చడం వల్ల ఎలా బతుకుతున్నాం అలానే నీరు తాగడం వల్ల నీటి అవసరం వల్ల కూడా మనం జీవించి ఉంటున్నాం అనమాట కాబట్టి మనకి నీరు గాలి ఇవి మనం జీవించడానికి కావాల్సిన ముఖ్య అవసరాలు అనమాట తర్వాత ఏంటంటే డూ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ వాటర్ లైకస్ మనలాగానే మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు జంతువులు కూడా వాటికి కూడా మనలాగానే నీటి అవసరం ఉంటుందా అవి కూడా మనలాగానే నీటి మీద వాటర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయా అని అడుగుతాను అంటే మనం ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వవు అవి అవి మనలాగానే వాటర్ తాగుతాయి నీరు తాగుతాయి అవి మనలాగానే వాటర్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి దాహం అవుతుంది వాటికి కూడా అలానే మొక్కలు ఆ మట్టిలో ఉన్న నీటిని పీల్చుకొని అవి మొక్కలు వాటి యొక్క ఆహారాన్ని తయారు చేసుకొని అవి జీవించి ఉంటాయి నీరు లేని మొక్క చూడండి అది ఎండిపోతుంది ఎందుకంటే నీరు లేకపోతే ఆ మొక్క అది ఫుడ్ తయారు చేసుకోలేదు మనం ఇంతకుముందు ప్లాంట్స్ పార్ట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ లేదని చెప్పుకున్నాం కదా మొక్క యొక్క దాని యొక్క రూట్స్లో మట్టిలో ఉన్న వాటర్ని మినరల్స్ని గ్యాదర్ చేసి దాన్ని హెల్ప్తో సన్లైట్ ద్వారా అది ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటుందని అలానే నీరు లేకపోతే ఆ మొక్క ఆహారం తయారు చేసుకోలేక ఆ మొక్క చనిపోతుంది అలానే నీరు లేకపోతే జంతువులకి దాహం వేసి వాటి ఆహారం ఆకలి తీరక వాటి దప్పిక తీరక అవి గొంతు ఎండిపోయి అవి ఇబ్బంది పడతాయి అనమాట అలానే మనుషులు కూడా నీరు లేకపోతే కనీసం ఒక్క రోజు కూడా నీరు సరిగ్గా ఉండలేరు అలానే కొన్ని రోజులు అందరినీ కొన్ని రోజుల పాటు నీరు లేదు అనుకోండి ఒక కొంతకాలం బతుకుతాయేమో తర్వాత అలానే ఒక సంవత్సరం పాటు నీరు లేకపోతే ఏ మనిషి ఏ జీవి ఏ మొక్క ఏ ప్రాణి బతకదు అనమాట కాబట్టి మనం జీవించి ఉండాలంటే ప్రతి ప్రాణి జీవించి ఉండాలంటే గాలి ఎంత ముఖ్య అవసరమో అలానే నీరు కూడా మనకి అంత ముఖ్య అవసరం అనమాట అలానే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఆ చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం అనమాట ఇప్పుడు కథ ఇప్పుడు కథ విన్నాం కదా ఈ కథ తర్వాత మనకి అసలు నీటి అవసరం ఏంటి మన నిత్య జీవితంలో నీటిని ఎలా ఉపయోగించుకుంటారో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీలు అదేంటో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను